Salve a tutti e benvenuti qui sull'Est, eccoci qua con il sesto episodio su come creare un brano Future Base. Questo è l'ultimo episodio dove adesso andiamo a sistemare un po' alcune cose. Magari adesso lo riascolto bene e vedo se c'è qualcosa da modificare. Anche perché non si finisce mai di chiudere un progetto, definitivamente. Quindi ci sono sempre interventi da modificare, magari oggi va bene così, poi magari fra un mese dico ma che cosa ho combinato, potevo fare così, potevo fare cosa. E ripeto, con questa serie di video non mi voglio, non voglio perdere troppo tempo, voglio quindi lasciarvi eh, il progetto, eh, cosa che farò nel, in un altro video. In un altro video ovviamente vi darò il progetto, vi ovviamente farò tipo un video con tutta la traccia completa. Quindi adesso vado a sistemare alcune cose, vi faccio vedere anche quello che ho messo sul master, vi spiego soprattutto il motivo per cui ho messo gli effetti che ho messo, va bene? Direi che possiamo subito iniziare, vai. E allora eccoci qua all'interno del progetto, ora io ovviamente eh, ascolterò quindi tutto questo quello che è stato fatto e vediamo se c'è magari qualcosa che mi viene in mente che può essere appunto modificato. Allora, magari qua c'è una cosa che non mi convince, vediamo. Ecco qua magari proverei a toglierlo. Mm, magari qua vuoto. Ah, qua magari toglierei lo snare. Sì. Fare una pausa, come qua. Qua wow, vabbè, dai, ci può stare anche così, magari sei un po' ripetitiva, però va bene. Andiamo qua. Andiamo, proviamo a mettere altri clap. Eh, mettiamo anche questo, vediamo come ci sta. Pa 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 pa. Per riempire ancora di più Andiamo così Ah più veloce sono ah. yeah. Qua no magari qua lasciamolo a metà come prima Perché forse ci sta di più Vediamo Sì, ok Magari questo suono vediamo qual è Ok, sui synth Questo qua Proviamo a mettere un ODT per incollare tutto E un altro equalizzatore Senza Sì, magari metterei, toglierei il side nella parte alta sì. Dare un po' più spessore sul mid qua Ok adesso vi faccio vedere quello che ho messo sul premaster Quindi vado a disattivare tutto Questi quattro Perché questi qua sono quelli che ho utilizzato soltanto per, per la struttura Quindi per fare tipo il passaggio tra una parte e l'altra Per applicare i filtri, per abbassare il volume Andiamo ad ascoltare senza appunto nessun tipo di, di processamento Senza nessun tipo di effetto Magari ci mettiamo nel drop Che è la parte più esplosiva Eccolo qua Sto comunque clippando, quindi cosa faccio? Ovviamente vado a mettere sul premaster un utility, così mi abbasso il volume. Utility, eccoti qua. Quindi lo metto prima di ogni cosa e mi abbasso il volume, così lo ascoltiamo prima del clip. Non sto clippando sul master, ma probabilmente avrò aggiunto del clip all'interno delle tracce. In ogni caso, ascoltiamo tutto, così con un volume bassissimo, perché comunque quando si mixa, quando si fa anche mastering, si deve ascoltare il tutto con dei volumi bassi o anche volumi medio o anche volumi alti, quindi si cerca di ascoltare ascoltarli in volumi diversi. Ricordiamoci sempre che in base a come ascoltiamo la, la curva, eh, la curva esofonica poi, che poi è stata sostituita se non erro con ISO 226, ma in ogni caso il concetto rimane sempre quello, cioè che se ascoltiamo con dei volumi diversi cambia anche come noi ascoltiamo le varie frequenze, quindi il bilanciamento già ti cambia. 
per, per sentire meglio i dettagli. Notate che comunque anche senza niente sul premaster, quindi senza massimizzare la traccia alzando il volume, è comunque compatta e questo già per me è un ottimo risultato. Quello che cerco di fare è andare a compattare tutti i vari gruppi, tutti i vari elementi, tutti i vari suoni, che mi aiuta anche poi in fase di, di mastering. Non ho dei picchi troppo alti che poi devo controllare in modo appunto globale, ma è giusto andare lì a compattare, a comprimere prima. Non troppo ovviamente, perché poi se devo alzare, devo lippare di nuovo, devo comprimere, devo fare tante altre cose sul master, va a finire che poi comprimo ancora nuovamente. Invece così faccio una via di mezzo. Tutta, vedete come il sidechain è bello, lascia libero il kick, magari è troppo eccessivo, però per questo genere ci può stare, per questo tipo di traccia. Togliamo questo sulla batteria. Vedete già come la batteria esce fuori, già vedete che il punto di transit della batteria dal kick in questo caso supera tutti gli altri suoni. E a sua volta avrà un mix sbilanciato, invece così vado a compattare. Il kick come potete vedere è abbastanza tranquillo al momento. Adesso tolgo l'utility e vi faccio vedere piano piano cosa ho messo. Ora abbasso il volume perché sennò è troppo alto. Ho messo un equalizzatore che un pochettino mi va a, a chiarire, a dare più brillantezza dai, te? dai 637 Hz in su. Comunque cerco di anche dare più, più aria qui eh, su queste frequenze qua. Ma in questo caso ho, ho fatto da qui perché almeno mi alzo un po' anche le frequenze medie. Ho praticamente dato sì nemmeno un 2 dB ma una cosa leggera. Non vado a esagerare troppo perché altrimenti se c'è qualcosa che non va, se un mix è troppo scuro, meglio se vado a controllare i suoni. Sistemo singolarmente ogni suono invece di farlo qui sul master. E poi ho messo un multiband, in questo caso un preset OTT ma un 11% sempre per compattare ancora un po' tutto quanto con sì, vedete che il kick è più controllato più basso si perde anche transiente non lo so se metterlo oppure no per adesso lo lascio magari abbasso un altro po tipo metto 8 sì, è una cosa leggerissima. Poi un utility che in questo caso mi alza di più 4. Alza di più 4 all'interno di questo G-Clip. Quindi invece di alzare da qua io alzo da qua. Non cambia niente, però preferisco vedere qua il gain senza aprire questo plugin. Quindi questo me lo lascio chiuso. Ma ovviamente magari adesso abbasserò perché arriviamo anche a meno 2 loops. Quindi mi sembra troppo esagerato. <musica> Ecco qua il mio mattoncino, poi ancora posso recuperare e abbassare, eh, volendo. Il rischio è quello che se noi dipendiamo soltanto dal clip o comunque va a schiantare tutti i suoni per compattarli in fase di mastering, succede che poi se io lo voglio più basso vedi che poi può risultare sbilanciato il mix. Però in ogni caso se lo voglio bassissimo dovrò intervenire sulle singole tracce, dovrò compattare un po' di più o comunque dovrò alzare un po' di più i volumi perché in questo caso sento di più il kick, un po' meno sento i synth. Andiamo a vedere il loops, quindi mi controllo anche il loops. Voglio ascoltare anche il side, vediamo. Ok. Ecco qua posso ascoltare le frequenze basse, eh, ottimo, vedi che poi la faccio passare quello del kick e il sub vedi che passa per i fatti suoi senza litigare con il kick. Ascolto una traccia di riferimento, quella di Illenium, per capire un po' eh, se devo intervenire un po' di più sulle frequenze, se devo magari andare a sistemare qualcosa sul tonal balance, vediamo. Ovviamente non ve la farò ascoltare perché questa è protetta da copyright. Questa è comunque già abbastanza spinta pure, vedete che si gira sui meno 3 loops. Ecco, questa è la, la curva di questo progetto, che è bene o male come faccio sempre. Quindi qua c'è mo, ci sono molte frequenze, ci sono meno frequenze basse. Questo è quanto, vedete, non ci sono segreti, non ci sono cose che poi faccio. Quello che avete visto è semplicemente, cioè mi piace lavorare di più sul mixing e poi sul master, andare a fare piccoli interventi, ma soprattutto ad alzare poi il volume. Quindi equalizzatore per equilibrare il tonal balance sulle frequenze alte per dare un po' più di chiarezza un multiband ovviamente per compattare 
tutti questi suoni e un utility per alzare il volume stop ed eccoci qua come avete visto non ci sono stati grossi interventi non abbiamo fatto granché in questo video però è tanto per darvi appunto una panoramica generale per farvi vedere anche cosa ho messo sul premaster e il motivo per cui ovviamente io eh, abbia messo quelle cose non è sempre così che faccio per questa traccia ho fatto in questo modo adesso io vado a registrare il video dove ovviamente vi darò il progetto come al solito in descrizione ho trovato tutti i link di riferimento ci sono dei link dove potete supportarmi seguendomi magari semplicemente sui vari social potete magari controllare il mio sito dove ci sono tutti i miei servizi tutte le cose che faccio se volete potete anche unirvi al gruppo telegram che ovviamente esiste già da un bel po quindi io vi auguro una buona continuazione ma soprattutto una buona musica ciao Thank you.